It's wonderful, wonderful, wonderful. Good luck, my babe. It's wonderful, wonderful, wonderful. I dream of you. Cari Gitarnauti, ciao e ben ritrovati. Oggi vediamo questo bellissimo brano di Paolo Conte, Vieni via con me, e lo utilizziamo come scusa più che altro per addentrarci nel territorio della chitarra swing, eh, di questi tipi di accompagnamento classici eh, di tutta l'era anche del jazz, anni 20, anni 30, si ricollega molto anche alla chitarra jazz manouche di, del grande Django Reinhardt, quindi eh, credo che sia davvero interessante vedere questo tipo di, mh, eh, di accompagnamenti sulla eh, chitarra. Come al solito ti invito a vedere questa lezione sul sito e non qui su YouTube perché qui su YouTube non c'è ad esempio la, la sequenza degli accordi scritti sulla mia pagina del sito, di, del sito troverai eh, la sequenza con la durata di ciascun accordo quindi sarà più semplice di costruire la canzone e poi ti invito come al solito a supportarmi eh, iscrivendoti al mio canale e eh, diffondendo eh, condividendo queste lezioni su internet grazie per questo vediamo come si suona questa canzone allora partiamo dagli accordi coinvolti in questo brano la strofa è fatta sostanzialmente dal sol minore che puoi suonare con un normale barré qua sul terzo tasto ok e re sette questo re settima lo suoneremo come se fosse un do settima portato avanti di un tasto perché io suono un re settima qui e ad esempio non qui in prima posizione perché eh, ho bisogno di poter stoppare l'accordo per il tipo di accompagnamento che ho che vedremo tra poco ok quindi l'accordo in prima posizione non mi permette più di tanto di fare questo lavoro eh, questa forma invece mi permette di riuscire ad ottenere un suono più staccato più stoppato e quindi in linea con lo stile di questo eh, brano attenzione quando utilizziamo questa posizione a non far suonare i due mi il mi grosso e il mi cantino questa è una posizione che va suonata soltanto sulle quattro corde centrali pertanto il mi cantino sarà stoppato dal fatto di stare molto piatti con le dita quindi non troppo a martelletto ma piatti ok di modo che il cantino sia in questa condizione qui ci sia un suono stoppato ok e il mi grosso tipicamente lo si tiene fermo con uno sfioro del pollice ok sol minore Re7, Sol minore, Re7, ok? E alla fine della strofa ci sarà invece un Sol che diventerà maggiore settima prima del ritornello. Quindi vado a mettere il dito 2 sul quarto tasto della corda Sol e tolgo il mignolo in modo da trasformarlo in un accordo di settima. Ok? Invece gli accordi del ritornello saranno un Do minore, quindi credo niente di particolare, un Mi bemolle 7 che è identico al Re7 che abbiamo visto poco fa, ma più avanti di un tasto, quindi il Re7 era qui, il Mi bemolle 7 è più avanti di un tasto, qui, ok? Poi dopo procederemo con un La bemolle, o La bemolle settima, togliendo il mignolo, e Sol7. Il giro del ritornello quindi è Do minore, Mi bemolle 7, La bemolle settima, Sol7. Okay. Andiamo ora a vedere l'accompagnamento. Per avvicinarti a questa tecnica di accompagnamento, la prima cosa che ti consiglio di fare è semplicemente prendere il Sol minore e allenarti a suonare in questo modo staccato. Molto lentamente all'inizio significa che ogni volta che dai una pennata l'accordo dovrà essere stoppato allentando la morsa, la pressione qua della mano. Chiaramente non devi togliere del tutto, eh è questo devi soltanto allentare un pochino la pressione delle dita in modo da far fermare il suono ok quando riuscirai a farlo agevolmente e a una velocità eh, soddisfacente sul sol minore ok ti allenerai a farlo sui due accordi sol minore re 7 se non hai mai fatto niente del genere ti garantisco che questo è un lavoro che va affrontato con molta calma può richiedere anche eh, molto eh, tempo ok ecco quando avrai padroneggiato questa cosa sui due accordi poi puoi suonare tutta la canzone
in una prima versione un pochino più eh, semplificata. Fatto questo potremmo dare un ulteriore colore al nostro accompagnamento tipico della chitarra swing anche del jazz manouche e facendo così differenziando i due stoppati cioè non avrò due stoppati consecutivi uguali ma ne avrò uno sul basso e uno sulle alte quindi basse quindi corde gravi e corde acute cantini Senti che questo dà un incedere completamente diverso, è tutto un, altro, tutto un altro andamento, ok? Con questo piccolo cambiamento abbiamo davvero un grosso cambiamento eh, ritmico. Quindi lo staccato rimane uguale, quindi la mano sinistra si comporterà esattamente nello stesso modo. È la mano destra che va a introdurre un, un elemento di differenza, quindi... vedi che c'è davvero un abisso, ok? Quindi una volta che hai ehm, fatto tuo questo tipo di ritmo, lo appoggerai su tutta la struttura della eh, canzone che trovi comunque sul sito eh, presentata. Vediamo adesso la piccola scaletta che c'è in uscita dal ritornello, quindi una volta che avrai suonato il giro del ritornello, eh, si tornerà su eh, Sol minore e Re7, okay? che vengono alternati ancora qualche volta, prima di arrivare a questa scalettina qua. che è molto carina per arricchire un pochino tutta la parte, no? E si tratta di un arpeggio di sol minore, quindi all'inizio dovrai ehm, semplicemente arpeggiare le corde acute di questo accordo. Ok? Sono partito dalla corda Re, questa corda, dalla quarta corda della corda Re, ok? Sull'accordo, semplicemente arpeggiando, cioè toccando le note una per volta. Anche qui sarebbe interessante dargli un sapore staccato, Okay, non è facile, eh? quindi allenati sempre facendo questo lavoro di allentamento della tensione e della pressione della mano destra. Arrivato sul micantino suonerai su questo tasto, sul tasto 6 sul micantino. Okay? Quindi ehm, fatto vedere non sotto forma di accordo ma per note singole, le note sono queste. Corda Re, quinto tasto, corda Sol, terzo tasto, corda Si, terzo tasto, corda Mi, terzo tasto, però posso anche lasciare giù l'accordo. Eh? Dopodiché vado appunto sul tasto 6 del micantino, tasto 10 del micantino, tasto 15 del micantino. Ecco è bello riuscire proprio a passare dall'accompagnamento a questa scaletta a tempo senza pause. Allenati a ricostruire questo fantastico brano. Oh, bene, spero di aver quindi eh, così iniziato a farti capire come si suonano questi tipi di ritmi. Eh, se questo genere è per te una novità, io ti consiglio di non sottovalutarlo. È qualcosa di molto divertente, che arricchisce di molto il tuo vocabolario e che apre nuove strade sulla chitarra, che non siano il solito accompagnamento per accordi in prima posizione. È qualcosa di veramente carino e interessante. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao e a presto!